师傅。徒儿，你就安心的去驱魔关吧。为师可不想体验两个肌肉男抱头痛哭的场面。床上是给你缝的十件衣服，够你狂花用的了。师傅，我现在就穿上，不会辜负你的手艺的。大、啊、人，副店主，你怎么在这儿？治疗店曾经有一位九阶巅峰戒律治疗师。啊，那也是治疗店最荣耀的时刻。啊，这是他留下的秘书，你好好修炼。哇，嘿嘿嘿，那个副店主啊。这种东西这么珍贵，多不好意思啊！我一个字儿也看不懂。嗯。爷爷，我要去驱魔关了，等我回来。本天才可就要跟你竞争魔法店店主的位置了哟！臭皮精，滚滚滚，滚蛋！<笑>不要想我哦。能在侠者大人面前主动站出来，你也算是个有担当的男子汉了。但只有放下心中的包袱，爸爸，妈妈，你才会成长为真正的天才。你以为去旅游呢？这是上战场。你看你小身板瘦的，奶奶，我真的吃不下了。吃完这一块，还有一块。嗯，我的婴儿，整个灵魂殿都在等待你真正成为灵魂圣女的那一天。见过更凌厉的剑锋，你对那个目标依然自信吗？即使圣魔大陆。只剩最后一张神鹰王座，他的主人也只会是我。雪<笑>儿，你走了以后，谁来给我扎鸡腿儿啊？大人，叔叔，陈木大人当家这个样子，太不像话了吧？哭什么？大小姐，您要走了，我们可怎么办啊？笨蛋！大小姐要回的是驱魔关，那可是大小姐的家，哭个什么劲？对啊，大小姐就是从驱魔关来的，她的爸爸妈妈都在那儿。闭嘴！别跟我提他们。小丫头，去战场可不要贸然使用巨灵神之盾，否则又会有失控的危险。越怕就越用不好。哎，巨灵神血脉会带给你无穷无尽的力量。如果你无法掌控它，就只会成为力量的奴隶，被其毁灭。记住，掌控力量，重现巨灵神后裔的荣光。未央姐，我打算趁夜出发。你这人就是什么都憋心了，想为龙团长提前打点，就不能直说吗？何必拿韩爷爷安排任务来当借口呢？是他，给了我直面魔神的机会，我只是为他做一点小事，没什么说的必要。哎，从小到大，你都是这副样子，有些话只有说出来，别人才能知道啊。你总不能一直这样一个人吧？哎，我我好像忘了什么东西啊！抱
钱，浩辰，你是我这辈子最骄傲的学生。说好答应你来告别，但为师却做不到。希望朋友的陪伴，能让你忘记这最终的离别。团长，你看看他，团长。您去哪里？我还想在出发前好好跟您聊聊呢。浩辰，你能独当一面，老师也再没什么可以教你的。而且在你离开后。我也不打算留在省城等你，我想去教导更多平凡人成长，让他们挑战更高的人生，所以才想不辞而别。老师，他为什么要赶我走？因为你现在只是个废物。我明白的，老师，与您分别虽然不舍，但是。我真的为您感到高兴，您那么多年的辛苦，遭受的磨难和不公，终于不再是您的牵绊。浩辰，无论以后还能不能再与您相见，您都是我永远的榜样，我都是你永远的学生。你天赋过人，老师本该对你很放心，但你的使命，又让你注定会走上一条艰险的道路。所以我唯一的期望，就是你能平安。长剑百战驱魔棍，不破魔族誓不还。老师祝你披荆斩棘，指日功成。浩辰，你已是雄。就该张开翅膀，在空中翱翔。总有一天，你的光彩会照亮整个生活，甚至是整座圣魔大陆。所有人上飞艇，准备出发前往驱魔关。驱魔关！飞艇燃料舱和自动系统被破坏了，一旦能量全部流失，飞艇炸毁。看来这些飞魔是有备而来，准备将所有猎魔团分开围剿，得赶紧解决，不然大家都会死。陈燕儿，你快点啊！再不快点，我们就毁灭了。你给我接巅峰的大飞魔声波，能让人丧失心智。谢谢，不是那个大飞魔刚刚叫来的。